Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjem temu vam nešto više želim govoriti o jednim od njih najbitnijih vitamina za naše zdravlje, govorim o vitaminu D. E, vi će se danas zapravo ostati u potpunosti iznenađeni što zapravo vitamin D radi za naše tijelo i upravo ovaj kronični nedostatak vitamina D sve ove perspektive značajno pogoršava i generalno utječe loše na naše zdravlje. Jer mi kada govorimo o samom vitaminu D, praktično govorimo o hormonu više nego o vitaminu. I mi kada govorimo o bilim bitnim nutrijentima koje mi nazivamo minerali i vitamini, i njih najčešće ne možemo ili uvijek ne možemo proizvesti u našem tijelu, njih moramo uzimati uz namirnice i slično i dodatke prehrani da mi imamo adekvatnu količinu minerala i vitamina. Međutim, tu se nešto razlikuje ovaj vitamin D, jer on je i praktično jedini upravo vitamin kojeg mi dakle, manifestiramo u našem tijelu kada smo mi izloženi suncu i sunčevoj svjetlosti. I što se događa? Dakle, ove zrake padaju na našu kožu i se događa određene vrste procesa gdje mi konvertiramo i sunčevi zraka u našem tijelu same vitamin D. Mi kada govorimo možemo reći da vitamin D koji se nalazi u takve stvara se putem kemikalije koje se nalaze u našoj koži prilikom izlaganja stuncu gdje stvaraju previtamin D3 koji se iznimno brzo pretvara u vitamin D3. Takav vitamin D naše tijelo pohranje u masnim naslaga ili ga putem krvotoka odlazi u jetru i tamo nastane aktivni oblik vitamina D koji se naziva kalcidio. I ono što mi dakle bitno mi je za reći. Vi kada recimo određujete koju koncentraciju vitamina D imate u vašem tijelu, radit ćete određene vrste krvnih petraga. I upravo ovaj vitamin D koji se dakle, preradi iz naše jetre, to je taj vitamin D koji se dakle, gleda u tim krvnim pretragama i onda odrađujemo određen, određenu vrstu vitamina D u vašem krvotu. Međutim, kada govorimo o samom vitaminu D, on se nakon obrade u jetri, vitamin D koji se naziva kalcidilo, odlazi u bubrege gdje se pretvara u aktivni oblik kojeg nazivamo kalcicitrio. Ono što moramo reći, dakle, razina vitamina D značajno opada zadnjih nekoliko desetljeća, jer mi nažalost živimo u vremenima. Ne samo da izuzetno smo slabo izloženi suncu i sunčevoj svjetlosti. Dakle, razmišlja se da današnje naše generacije provode 95% odrasloga života u zatvorenim prostorima. I čim ste u zatvorenom prostoru redovito, vi imate značajno manju šansu i izlaganju dakle, sunčevom svjetlosti. I čim nemate sunca dovoljno, imate značajno nisku razinu vitamina D, naravno unosite aktivno jako loše namirnice koje nemaju ništa vitamina D i o tome perspektivi značajno narušavate vaše zdravlje. Međutim, vi kada imate adekvatnu količinu vitamina D, na prvom mjestu značajno poboljšavate zdravlje kostiju, zubi, noktiju, mišića, živaca i stanica vašeg tijela. Jer jedna od onog glavnih funkcija vitamina D je poticanje i iskorištavanje iona kalcija i fosfata iz hrane putem probavnog trakta. Dilo je zajedno sa parateroidnim hormonima koji luči četiri parateroidne žljezde, regulira koncentraciju seronskog kalcija, djelujući na kosti, bubrege i sama crijeva. I vi kada uzimate adekvatnu količinu vitamina D u vašem tijelu, imate puno bolju funkciju vaših mišića, imate puno bolju funkciju vaših živaca. Svi koji imate poremećaj funkcije, dakle mozga i krv, zapravo sami živaca u vašem organizmu, morate redovito unositi dakle sami vitamin D. I mi upravo kada razmišljamo, a, vitamin D je e, kada je koncentracija kalcija padne u tijelu, parateriodne žljezde luče hormone koje aktiviraju vitamin D i koji tada potiče apsorpciju kalcija iz probavnog sustava i spanje izbacije kalcija putem urina. Vi kada redovito dakle, konzumirate dakle, vitamin D, vi značajno pojačavate vaš imunitet. Ja mislim da veliki broj vas izuzetno upoznat sa nevjerojatno bitnom funkcijom vitamina D u pojačavanju vašeg imuniteta. To ćete najljepše vidjeti u onim mjesecima u godini kada jako ste malo izloženi suncu i sunčevoj svjetlosti. To će biti jesen, to će biti zima. U iznimnom velikom porastu su bolesti dakle, gornjeg dišnih putava, dakle infekcije virusima, bakterijama, prehlade, gripe, viroze, asme ili bilo koje drugo tipa bolesti, recimo kada ste izloženi nekim alergijama, to ćete lako moći primijetiti da vam nedostaje upravo vitamin D i on je jedan od glavnih uzroka. I mi, mi kada govorimo, porane istraživanja pokazuju da imaju čak kancerogene učinke, povezuju se na smanjivanje razlik e, nisom učeštelošću karcinoma kolona ili rektuma, čak i karcinoma dojke, povećava se otpornost organizmu na tuberkulozu, bakterijske upale se na definitivno bolju perspektivu dakle smanju. Vi ukoliko koristite redovito vitamin D, možete značajno očekivati poboljšavanje funkcije vaše probave. To veliki broj vas nije apsolutno svjestan. Ukoliko imate one bolesti koje vam uzrokuju žgaravicu, napuhanost, nadutost, gastritis, ne znam, zatvor, proljev, ulcerozni nikolitis, recimo neki smo sindrom iritabilnog srijeva i druge vrste probavnih tegoba, redovitim konzumiranjem vitamina D 
blagotvorno djelujete i morate apsolutno računati. Dakle, vitamin D obošava zdravlje vašeg možga, jer moramo reći da neosporna uloga vitamina D u održavanju funkcije i zdravnu težu ne samo gastrointeresnog sustava, nego i našeg mozga upravo ide iz ove vrste perspektive. Jer ono, mi smo puno puta reći, rekli da je imunitet, glavni dio našeg imuniteta je u probavi, čim vaša probava je bolja, imunitet je jači, a vaše srijeva su direktno povezani sa našim mozgom. Jedna linija je jako interesantna, jer crijeva se naziva i čak i drugi mozak i vi ako redovito konzumijete vitamin D, preventivno djelovate na nastanak neke demencije, Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, imate bolju koncentraciju, bolje pamćenje, da li bolje fokusiranje na dnevne bazi. To vam sve radi dakle vitamin D. I mi kada razmišljamo vitaminom D, on ima antibakterijsko i antivirusno djelovanje, podržava zdalje srca i krvni žila, kontrolira visoki krvni tlak i razinu samoga kolesterola. I što je još nevjerojatno bitno za reći, vi kada redovito konzumirate vitamin D, imate ga adekvatnu količinu, koju ćete možda primijetiti, vama značajno rastu oni hormoni ugode u vašem organizmu. Specijalno govorimo o nečemu što se naziva serotonin i kada imate adekvatnu količinu vitamina D, vi se osjećate srednji, opušteni i zadovoljni. Dakle, prirodno smanjujete razinu stresa, anksija, oznost, depresiju sa vitaminom D i recimo izlaganjem suncu. Iz te perspektive, adekvatna količina vitamina D će pomoći svima vama u kontroli nesanice, jer rekli smo vitamin D, serotonin i onaj drugi bitan hormon koji se naziva melatonin su jako povezani sa izlaganjem sunčevo svjetlosti u dnevnoj perspektivi. Definitivno vitamin D pomaže u kontroli šećera, kontrolira zdravu tijelesnu težunu i regulira funkciju spolnih hormona, specijalno kada govorimo o samome testosteronu. Jedna interesantna je perspektiva, dakle kada imate adekvatnu količinu vitamina D, vi ćete se teži že debljati, a s druge strane kad imate nisku razinu vitamina D imate puno veću šansu od prekomjene tjelesne težine. I vitamin D još puno toga radi u našem organizmu, ovo su neke od najbitnijih informacija koje svi vidite kako trebate znati. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dodala ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavlješteni o novoj zdravstvene temi koju samo za vas je radi na mome Aure Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite druge teme. Lijep i godan potrebno. Znam da veliki broj vas, moji dragi gledatelji, niste u stanju doći u moju ordinaciju na moje stručno liječenje vaših bolesti i oboljenja. I upravo iz te perspektive omogućio sam svima vama moje osobne telefonske konsultacije za sve vaše bolesti i oboljenja i kako se zapravo mogu liječiti na potpuno prirodan način. I svi vi ukoliko želite naravno moje osobno savjetovanje za vaše bolesti, možete se naručiti na ove telefonske konsultacije, na ove brojeve telefona iz inozemstva ili nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz same Hrvatske. I ono sve što ćete napraviti, dobit ćete dakle potrebite informacije kako ja organiziram telefonske konzultacije za sve vas koji mi niste u stanju doći u ordinaciju. I onda ćemo se lijepo dogovoriti, točan termin konzultacija i ja ću odvojiti dovoljno vremena u mome danu da vam dam najispravnije i najbolje savjete o prirodnim opcijama liječenja vaših bolesti i oboljenja.